salve rapaziada, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo aí a mais um Arcade. E dessa vez aqui eu vou mostrar a vocês uma mãe aqui ó, pra passar de uma quest, uma quest muito importante. E essa quest aqui eu tive dificuldade né? E vocês também que tá jogando esse game aí, que é iniciante. Meu último vida, deixa eu parar de exportar aquele bicho ali. Meu último vida, eu tava no level 8. Olha, hoje eu tô upando, já tô até de cavalinho, tô no level 21. Então, vou deixar meu cavalo aqui embaixo. E essa quest aqui é muito importante, galera, como as outras quests também. E é o seguinte, a gente vai entrar aqui no celeiro. Tem muita gente que tá com essa dificuldade. Eu aprendi uma manha. Deixa eu aqui cancelar. De matar o bicho. E quando a gente demora um pouco, dá end mission, hein? Tem que ser rápido. Então vamos lá. Aí eu já corro por aqui, já marco ele. Aí vocês vêm trazendo ele pra cá, ó. Daqui é só ficar aqui, ó. E ganhamos tempo. Pra poder não dar end mission. Tá vendo? Se eu demorar muito aqui, vai dar end mission. Essa quest aqui ela tem um tempo. Então eu tenho que adiantar bastante. Não posso demorar, né? E a mãe ia ficar aqui só nessa cerquinha, ó. Tá vendo, galera? Muito útil essa dica aqui, né? Pois eu tive dificuldade. Olha aí. Bicho morto. Vou pegar aqui o que ele tem de oferecer. Vou subir aqui. E quebrar. Aqui. E aí, passei, olha aí, vou fazer aqui, isso pra ver o que que é, pronto, e ele já me deu outra quest aqui que é pra reportar o senhorito por ali. E eu não vou dar o corte agora, vou deixar rolar. Vamos lá, rapidinho. Eu, como sempre falo, no mapa aqui, ó. A gente sempre se guiando. Olha lá. E tem a setinha também no chão aqui, ó. Vamos direto lá pro senhorito. Olha aí meu cavalinho. Lembrando, galera, que eu tô jogando no servidor Salfira, tá? Pra mim é um dos melhores, tem muito brasileiro. Você que não curte aí um MMO RPG, vale a pena, viu, galera? Eu também não curtia, pra mim era jogo que não prestava, mas tô gostando bastante. Vamos curtir o Quando cine você aí. Viu It all made sense. Deltakin had been in charge of the tournament weapons and could have easily poisoned yours. Later, he had been the one to send you to White Arden, preventing you from talking to Enoia. Even the Sealstone battle could have been part of his plot. If the Crimson army had been victorious, Enoia could have been blamed. The elves would have exiled him, and Deltakin could have abducted and sacrificed him sooner. 
When Deltakin shouted that the goddess loved the blood of kings, it finally hit you. Deltakin was the Grand Oblate of the Dehuta cult. You recall Doranzeb's memories of Dehuta's palace, her servants enchanted to share his face. She had been obsessed with him, had even loved him, had tried to seduce him. But he had loved another, and her all-consuming desires had never come to fruition. Except, perhaps, with her slaves. But how satisfying would a slave be, compared with a king? The Dehuta cult had many goals, but their grand oblate, Deltikin, may have had only one, Enoia. The one name all other elves knew. The single most powerful and influential elf on Nuia. The closest thing to a king the elves had had in hundreds of years, ever since Aranzeb's death. You'd imagine Deltakin using magic to carve Aranzeb's features onto Enoia's face. Dahuta would have been elated at the mere prospect. Deltakin's laughter was manic, but tinged with fear. Your entrance had broken his concentration. Now, he began his dread ritual again, whispering a spell and collecting a sample of Enoia's blood. Deltakin shouted that you should have no other gods but Dahuta, and no other kings but the sea. Enoia used his magic to weaken the wards around Deltokin's orb, allowing you to destroy it. Deltokin snarled a chant, filling the room with the roar of powerful magic. You kept fighting. Enoia channeled some of his power into your body. He was a legendary fighter, but few had ever seen him in battle. The Eocad were considered too elite to participate in the Field of Honor. Now, it was clear why. His magic was overwhelming, and it was only with his help you were able to bring Deltokin down. As Deltokin's last breath escaped him, his body bloated and went gray. Blue lines traced out his veins, and bile-colored algae slickened his skin. He looked as if he had drowned. It was a sign of his goddess, claiming him as one of her beloved. Dahuta had imbued Deltakin with power, and altered his being to suit her needs. What else could be expected of the goddess of change? She had changed his true nature as the sea changes in a storm. You couldn't discern his age, or even if he was truly an elf. He was nothing now, a soggy husk that his goddess had no further use for. What kind of rewards must he have been promised to risk so much of himself? And all for naught. The magic unleashed during your battle was powerful enough to attract the rest of the Eocad. When they noticed Deltakin missing from their ranks, you pointed at the seeping corpse nearby. Much explaining followed. Então pessoal, olha aí. Então eu espero que tenha ajudado aí. Espero que tenha sido muito útil aí essa dica. E lembrando, se você bugar o bicho lá não aparecer, você pode cancelar a missão e começar de novo, tá? Então compartilhe para ajudar outras pessoas que tiverem nessa dificuldade aqui no arcade. Nessa quest aí. E valeu. Eu vou estar trazendo novas quests aí, como fazer novas quests. E falou, é nóis, até o próximo vídeo.